నమస్తే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫిజిక్స్ వీడియో లెక్చర్స్ చూస్తున్నారు నా పేరు జీ వెంకటయ్య మనము కైనమాటిక్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాము అందులో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్కు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాము ఈరోజు మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్కు సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ అంటే దానికి ప్రాతుకు సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ను మనం ఒకటి డెరైవ్ చేసుకున్నాము దాని యొక్క మాడిఫైడ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఆ ఈక్వేషన్ కాస్త మాడిఫై చేసి ఇంకొక ఈక్వేషన్ లాగా మార్చవచ్చు ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేటువంటిది తెలుసుకోబోతున్నాము దాన్ని ఉపయోగించి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయబోతున్నాము ఎంత సింపుల్గా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందో అనేటువంటి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాము ఆ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తుంది దాన్ని ఉపయోగించి ఏ ప్రాబ్లంకైనా దాన్ని వాడుకునే విధంగా అది ఒక ఫార్ములా లాగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది మన ఈరోజు కాన్సెప్ట్ యొక్క ఈరోజు వీడియో యొక్క గోల్ సరే మనము ఈ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఫార్ములా నేను సపరేట్గా మళ్ళీ డెరైవ్ చేయడం లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి లాస్ట్ కాకపోతే అంటే నాకు తెలిసి నాలుగు వీడియోలు బిఫోర్ మనకు చెప్పబడినటువంటిది సో దానికి ఫార్ములా మనకు గుర్తుందనుకుంటున్నాను మీకు ఏంట ఆ ఫార్ములా ఫార్ములా అమ్మ మాడిఫైడ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీ ఈక్వేషన్కు ఫార్ములా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టాన్ టీటా మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ జీ ఎక్స్ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై యూ స్క్వైర్ కా స్క్వైర్ టీటా అనేటువంటిది మనకున్నటువంటి ఫార్ములా సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తాన్ని టర్మ్ని మనము బి అనుకోని ఇందులో ఉన్నటువంటి ట్యాన్ టీటాను ఏ అనుకోని ఈ ఫార్ములాను ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వైర్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ప్యానాబోలా అనేటువంటిది మనం ఒక కన్క్లూజన్ చేస్తాం అంటే ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టర్ ఈజ్ ఏ ప్యారాబోలా అని కన్క్లూడ్ చేస్తాం కానీ మనము ఇది కాదు మన గోలు ఈ ఈక్వేషన్ మాడిఫై చేయబోతున్నాం చూడండి ఎక్స్ ట్యాన్ టీటా అలాగే రాసేసాను ఇక్కడ జీని నేను కిందికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను అంటే డివైడెడ్ బై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది ఎక్స్ స్క్వైర్ను సైడ్లో రాసేసాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జీని కిందికి తీసుకెళ్తే టూ యూ స్క్వైర్ ఆ స్క్వైర్ టీటా డివైడెడ్ బై జీ అవుతుంది ఇది మైనస్ కదా ఇది మైనస్ ఇలా రాయబడింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ట్యాన్ టీటా కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ కూడా ట్యాన్ టీటా వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఈ ఏరియాలో కూడా ట్యాన్ టీటా వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అయ్యా అంటే ఎక్స్ ట్యాన్ టీటా మైనస్ వన్ బై టూ యూ స్క్వైర్ ఇక్కడ ఒక కాస్ థీటా రాశాను స్క్వైర్లో ఒక కాస్ థీటా ఇంకొక కాస్ థీటా ఇక్కడ దూరంగా రాశాను కాస్ థీటా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్ థీటా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్ థీటా మల్టిప్లై చేయబోతుంది అప్పుడు కాస్ స్క్వైర్ థీటా ఇక్కడ ఒక సైన్ థీటా రాశాను ఇక్కడ ఒక సైన్ థీటా రాశానంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసము ఇంకొక సైన్ థీటా పైన రాశాను అంటే సైన్ థీటా చేత ఈక్వేషన్ను కేవలం ఈ టర్మును మాత్రమే మల్టిప్లై అండ్ డివిజన్ రెండు చేశాను డివైడెడ్ బై జీ ఇలా జీ రావడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక ఫార్ములా గుర్తుందనుకుంటున్నాను ఏంట ఆ ఫార్ములా అంటే టూ సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టూ టీటా అనే ఫార్ములా గుర్తుంది కదా మీకు ఆ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ వాడుతున్నాను ఇదిగో ఇక్కడ టూ సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఇవన్నీ కలిసి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో అదేమవుతుంది సైన్ టూ టీటా అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇది మైనస్ కాదమ్మా ఇన్ టూ డివై సారీ ఇది ఒక డివైడెడ్ బై అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా నేను ఏం రాయచ్చాయి అంటే ఎక్స్ ట్యాన్ టీటా అలాగే రాసి మైనస్ వన్ బై సైన్ టూ టీటా యూ స్క్వైర్ ఉంది యూ స్క్వైర్ సైన్ టూ టీటా ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఏమైపోయింది సైన్ టూ టీటా డివైడెడ్ బై జీ ఇంటూ ట్యాన్ టీటా ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంది మళ్ళీ మీకు గుర్తుందో లేదో రేంజ్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ వాల్యూ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా గుర్తుందనుకుంటున్నాను రేంజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి u స్క్వైర్ సైన్ టూ టీటా డివైడెడ్ బై జీ అనే ఫార్ములా మీకు గుర్తుంది అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం మనం ఏం రాయచ్చు రేంజ్ రేంజ్ అనేది రాయచ్చు కదా మనం సో నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తున్నాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ట్యాన్ టీటా మైనస్ 
x square divided by range r into tan theta raadam jarigindi ante kadamma ikkade em undi y is equal to an undi so ikkada manaku x tan theta kanipistundi ikkada x square tan theta ante x tan theta common term ayindi so x tan theta common theseste 1 minus x by r ani raavadam jarigindi so sir x by r ane atuvanti oka formula raavadam jarigindi y is equal to chudandi ikkada asalu x enti edaina atuvanti oka projectile lo asalu x enti ikkada oka projectile ila vesamu asalu x comma y lenti vi mana discussion lo edo oka point daggara p ane atuvanti point daggara coordinates aina atuvanti x comma y lu ante ee x enti r manam ప్రొజెక్టైల్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి పాయింట్ నుంచి మనము చూస్ చేసుకున్నటువంటి పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఈ వై ఏంటి అది ఉన్నటువంటి హైటు ఈ వై ఉన్నటువంటిది అది ఉన్నటువంటి హైటు ఈ ఆర్ ఏంటి రేంజ్ అంటే టోటల్ ప్రొజెక్టైల్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎంత దూరం జర్నీ చేసిందో హార్జెంటల్గా ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందో అది రేంజ్ అంటే ఇందులో ఎక్స్ వై నీకు తెలిసి అసలు టీటా ఏంటి ఇక్కడ मन प्रोजेक्ट ऐंगल टीटा मन प्रोजेक्ट ऐंगल मन को मॉडिफाइड ट्राजक्टरी ईक्वे आफ ए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की मोडिफ ट्राजक्टरी ईक्वे ये मोडिफाइड सो मोडिफाइड ट्राजक्टरी ईक्वे आफ ए प्रोजेक्ट सो प्रोजेक्ट को मैं मोडिफ दिन ट्राजक्टरी ईक्वे मोडिफा ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని ఇంకొక ఫార్ములాను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం లాగా డెరైవ్ చేస్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి వినండి మీకే అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఏంట ఆ ప్రాబ్లం అంటే యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఏ బాల్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రౌండ్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఏ ఫ్రమ్ ది ఫూట్ ఆఫ్ ది పోల్ విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విచ్ క్యాన్ బి జస్ట్ టచెస్ ద పో ద పోల్ ఆఫ్ ది పోల్ టాప్ ఎండ్ అండ్ స్ట్రైక్ ద గ్రౌండ్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ బి ఫ్రమ్ 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 పోల్ ఆఫ్ అనదర్ సైడ్ ఫ్రమ్ పోల్ ఆన్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ పోల్ యొక్క హైట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఏం లేదమ్మా ఒక బాల్ని యూ అనే ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఒక పోల్ అనేటువంటిది మనం ప్రొజెక్ట్ చేసేటువంటి పాయింట్ నుంచి ఏ అనే దూరంలో ఉండి ఉన్నప్పుడు ఈ బాల్ అనేది వెళుతూ వెళుతూ ఈ పోల్ను జస్ట్ టాప్ ఎండ్ను టచ్ చేసి వెళ్ళిపోయింది అంతే జస్ట్ టచ్ చేసింది ఊరికట్ట రాసుకొని వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ఇంకొక సైడ్ అనేటువంటిది అదర్ ఎండ్ను టచ్ గ్రౌండ్ను టచ్ చేసింది ఈ పోల్ నుంచి మనం ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్షియల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్కు ఉన్నటువంటి దూరం ఏ ఈ పోల్ నుంచి గ్రౌండ్ నుండి టచ్ చేసినటువంటి దూరం వచ్చేసి బి అంటున్నాడు ఈ హైట్ పరిస్థితి ఏంది అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇప్పుడే మీకు ఇందాక మనం ఒక ఏదో ఒక పాయింట్ను మనం ఊహించుకుంటే ఆ పాయింట్ పి అయితే దాని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ కావాలన్నాడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత ఇక్కడ ఏ వై కోఆర్డినేట్ ఎంత ఇక్కడ హెచ్ అర్థమవుతుందా లేదా ఇప్పుడు దీనికి రేంజ్కి ఫార్ములా దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత రేంజ్ ఎంత అమ్మా సారీ దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది సో రేంజ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది ఎందుకు మనం ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి పాయింట్ నుంచి గ్రౌండ్ హిట్ అయ్యేటువంటి దూరం మొత్తం హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ రేంజ్ అయింది మనం ఏ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని వాడుతున్నాం ఇందాక మాడిఫైడ్ చేసినటువంటి ఫార్ములా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎక్స్ టాన్ టీటా ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఆర్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుంది కదా ఇక్కడ ఎక్ వై అంటే ఏంటి హైట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ వై సో హైట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటే సింగిల్ షార్ట్ కాన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టాన్ ఎంత ఎంత యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఎంత ఏ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఎంత ఏ ప్లస్ బి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోయింది ఏ టాన్ టీటా ఏమైపోయింది ఏ ఇది ఏమైంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎల్సీ తీస్తున్నాను ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి ఎందుకు టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వన్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ క్యాన్సల్ ఏ లోపలికి వచ్చేసింది అప్పుడు ఏబి అయింది 
దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పక్కన రాస్తున్నాను హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా దీని ఒక ఫార్ములా లాగా మనము ఏదైనా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వాడవచ్చు కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్తో మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏంటి ఏంటి పోల్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మనం ప్రొజెక్షన్ చేసేటువంటి పాయింట్కు ఉన్న దూరం బి అంటే పోల్ నుంచి బాల్ గ్రౌండ్ను హిట్ అయ్యేటువంటి దూరం సో ఇది మనకు హెచ్ అంటే ఏంటి హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ పోల్ యొక్క హైట్ అనేటువంటిది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటెం ప్రాబ్లంలా మనము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్గా దీన్ని సింపుల్గా సబ్స్ట్యూట్ చేసే మెథడ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు సో నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియోస్ గిన వింటున్నట్లయితే మీకు ఈ వీడియోస్ గిన మీకు ఉపయోగపడుతున్నట్లయితే దయచేసి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ కామెంట్ చేయండి ఏదన్నా మీకు డౌట్లు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ చేయండి దానివల్ల మీరు ఛానల్కు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ థ్యాంక్